Hola gente, continuamos entonces. Ahora vamos a pasar del tema de seguridad y de pensar qué reglas y qué organismos, cuál es el ecosistema que tiene que ver con la ciberseguridad y el ciberdelito, a eh, un tema muy importante que ha tenido gran relevancia en los últimos tiempos y es qué pasa con la privacidad en esta era de la superconectividad, que estamos todo el tiempo conectados y quiénes establecen las reglas y qué novedades ha habido en, en, en los últimos años sobre las reglas que tienen que ver con la privacidad en Internet. Entonces, vamos en los próximos dos videos a, a ver este tema. Como les dije en el primer video, a mí personalmente me llama mucho la atención la gran cantidad de gente que usa redes sociales. Tenemos más o menos 4 mil millones de personas en las redes sociales. Acá tienen las más famosas, las que tienen menos gente, pero bueno, muchos de nosotros compartimos información en varias redes sociales simultáneamente, yo personalmente las uso mucho para promover los cursos que, en los que trabajo, en los que participo, cuando soy invitada a alguna conferencia, para encontrarme con mis amigos que viven lejanos, mis hijos. Eh, me parecen divertidas, me parecen interesantes, me parecen dinámicas, me parecen que ofrecen oportunidades de negocio, de emprendedorismo, así que en general yo las encuentro positivas, pero también reconozco que eh, representan un gran desafío en relación a la gran cantidad de información que compartimos y la gran cantidad de datos que estamos dando de nuestras preferencias, de nuestras actividades. Entonces eh, vamos a ver algunas implicancias. Lo que quisiera en este video es tomar una una visión positiva de, de los datos que acumulamos en Internet. Yo creo que no todo es negativo, precisamente, sino que al contrario, creo que hay una, un lado positivo de la gran acumulación de datos. Y eso es lo que quiero en este video revisar con ustedes, y después en el próximo ver de qué manera se pueden <coughs> mitigar estos problemas. Entonces acá, bueno, traje este, este ejemplo, me, me parece muy, muy divertido, es un, un estudio que hizo el IFT en México, que es el... El, el regulador de las telecomunicaciones en México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que dice cuántas veces, cuántas veces revisamos las redes sociales desde casa, y tiene que ver con las redes sociales en nuestra vida cotidiana, las mujeres, 3 de cada 10, cada 10 eh, a 30 minutos, 25%, la, o sea, la gran mayoría de las mujeres revisan las redes sociales cada 10 o cada 30 minutos, cada hora un 20%, y después, bueno, cada dos, tres horas, no sé, cada tres horas, 15%. O sea, fíjense que un cuarto, casi la mitad de las personas, mira, por lo menos una vez por hora, o dos o tres veces por hora, redes sociales, y en el caso de los hombres es un poco más alto. Eh, esta es una encuesta del año pasado. Eh, no nos olvidemos de las aplicaciones COVID, eh, que generaron un poco de temor, qué iba a pasar con toda esta información, dónde iba a estar acumulada, si la iban a guardar después de COVID o no, si nos siguen eh, revisando o sabiendo qué es lo que estamos haciendo, más allá de la información que provimos. Cada país ha tenido distintas aplicaciones de nuestra región. Argentina tuvo la suya. Creo que cumplieron una función importante durante la pandemia. Pero bueno, habrá que ver qué se hace con esos datos. Y acá eh, es una figura parecida a una que les mostré al principio, la cantidad de cosas que se generan por minuto. Y acá quiero detenerme en algo en, en reflexionar en lo siguiente. Cuando <coughs> al principio se diseñaron las, las reglas de, de, de privacidad, quizás hace unos 20 años atrás, incluso el tema de privacidad viene de antes, viene de cuando aparece la fotografía en el mundo, eh, lo, lo, que, lo que nos encontramos ahora es una dimensión absolutamente diferente. Una gran cantidad de información generada cada minuto, y no solamente una gran cantidad de información, sino en infinita cantidad de formatos diferentes. Pueden ser videos, audios, pueden ser datos, pueden ser archivos de distinto tamaño, de distinta forma, y generados en grandes cantidades por personas, antes al principio generalmente eran generados por empresas que acumulaban datos en bases de datos con ciertos formatos fijos. Ahora, además de eso, se suma este infinito universo de datos que generamos todos nosotros y que están altamente concentrados en unas pocas empresas, en, en muchos casos. 
Entonces, yo quiero, quiero reflexionar sobre algún valor que puede tener este dato, digamos, los datos agregados en grandes cantidades. Y también quiero recordar, eh, como les dije, cuando hablamos de telefonía móvil hace unos videos atrás, eh, la conectividad de las cosas va a suceder, eh, tarde o temprano va a llegar a América Latina, no es algo que vamos a esperar tan rápidamente, pero tarde o temprano va a llegar. Acá tengo algunas estadísticas de Ericsson sobre el tráfico mundial de 5G, que dicen que en 2024 va a ser del 35%, como ya vimos, se espera que en América Latina va a ser más o menos del 6-7%, <coughs> y para el 2024 también dicen que el 65% de la población va a estar en cobertura 5G. Pero lo más notable de todo esto es esta parte de acá, que va a haber el 5G va a traer una gran conectividad de objetos, autos autónomos, heladeras, la casa conectada, la domótica, y esto, bueno, eh, 2024, o sea, no, no falta mucho para que esto suceda. Gran cantidad de información se va a generar también a través de objetos conectados a Internet. Pueden ser cámaras de video, pueden ser, bueno, muchos yo tengo en mi casa, cámaritas chiquitas que para mirar, este cómo está la casa, qué pasa, si seguridad. Entonces, vamos a encontrar no solamente esto que les mostré recién, nosotros generando datos en distintas plataformas, sino cosas generando grandes cantidades de datos. Eh, también en distintas plataformas y en distintos sistemas. Entonces, eh, como les dije, las leyes fueron concebidas hace unas dos décadas para proteger bases de datos que eran bastante fijas, bastante estables, y la verdad es que ahora nos encontramos con una infinidad de datos en distintas plataformas, de distintos tamaños, y, eh, eh, y grandes cantidades. Entonces, yo voy a ir primero por lo positivo y después ver cómo podemos proteger nuestra privacidad en el video que viene. Entonces, hay una gran cantidad de actividades que ahora se producen en Internet y hay muy, muy bajo costo de almacenamiento. ¿no? Uno puede comprar almacenamiento en la nube realmente por, por muy poco dinero por mes y entonces tener gran acumulación de datos para cualquiera de nosotros es un activo, es un activo importante yo valoro mucho todas mis fotos subidas a la nube, no podría tener tantas fotografías impresas tampoco tendría lugar, sin embargo me da mucha alegría verlas o que me recuerde eh, el sistema de fotos cosas que he pasado, entonces eh, crea valor en una serie de cosas y para la industria también es importante porque con mucha información bien manejada, con muchos datos bien manejados, se optimizan cadenas de valor, se optimiza en la mano de obra, la producción de, se, se mejora y también se puede con los clientes saber exactamente qué quiere el cliente y darle un servicio mucho mejor. También el, el Estado es un gran usuario de, de datos y eh, el Estado puede usar esta información para planificar, ¿sí? para planificar cuáles son las necesidades de sus, de sus de ciudadanos, dónde necesitan más cosas, dónde se pueden redistribuir otros bienes. Entonces, los datos acumulados no necesariamente son algo malo, son algo bien usado que puede ser, ser súper eficiente e interesante para la planificación. Eh, intercambio de datos para mejorar servicios públicos en la industria, en la ciencia, el uso de datos da un gran beneficio a la ciencia, especialmente si se pueden usar datos abiertos, y obviamente con el uso de inteligencia artificial, eh, todo esto se puede optimizar mucho más, ya lo vemos con, eh, con muchas plataformas que usan herramientas de inteligencia artificial, así que eh, incluso la industria, agricultura, por ejemplo, que es una industria tradicional eh, y gran base de la economía de América Latina, está cada vez incorporando más tecnología y con el manejo de datos se pueden hacer predicciones de cosecha, predicciones de riego, organizar eh, lo que se llama agricultura de precisión, mejorar la construcción, la manufactura. Ahora bien, eh, todos estos, estos datos acumulados tienen riesgos. Eh, puedo tener problemas de seguridad, si no los protejo bien, puedo perder los datos. Puedo tener problemas de privacidad, hay datos que son sensibles, y pueden estar vulnerados, y por lo tanto, eh, no sería bueno que eh, caigan en las manos indebidas. Hay intereses involucrados, hay información o personal o de empresas 
que está en esta acumulación de datos y también intereses comerciales. Muchos tienen gran valor comercial. Entonces, eh, hay que proteger esta información, hay que tener cuidado con la propiedad de datos masivos y ser responsable de las acciones que se tomen. ¿no? Por ejemplo, los datos agregados se pueden usar, pero sin estar identificados con las personas y siempre protegiendo al consumidor. Hay una necesidad importante de que los marcos de gobernanza de datos sean coherentes entre los sectores económicos y, y los países y también el sector público. O sea que acá también volvemos a encontrar esta necesidad del de diálogo y la visión muy y participativa. Así como vimos que en seguridad era importante que el Estado actuara con la industria, así como vimos que para la conectividad es importante que el Estado planifique junto con los proveedores de acceso a Internet y los puntos de intercambio de tráfico, también en la privacidad es importante el diálogo y la interconexión eficiente de diálogo entre el sector público y las organizaciones y las empresas para poder hacer normativas lógicas que protejan a todas las partes. Ahora bien, este estudio de, de Cisco me pareció muy interesante. Hizo una investigación en 2000, 2.800 expertos en 13 países y llegó a la conclusión de que la privacidad es una buena inversión, o sea que proteger los datos es una buena inversión. De más del 40% dijeron que ven beneficios en proteger la privacidad, en hacer inversiones para proteger la privacidad. Encontraron relación entre, entre la responsabilidad de la de la privacidad y menos costos por ataques, menores demoras y mayores retornos sobre la inversión, y la mayoría de las empresas ven a la certificación en privacidad, por ejemplo, como la hizo 27701, o Privacy Shield, como un elemento diferenciador. Entonces, empresas se posicionan mejor por decir que están siendo, eh, están siendo digamos, eh, bajo ciertos estándares de privacidad. Acá, otra vez tenemos a la ISO, como un protagonista de nuestro ecosistema, en este caso de privacidad. Eh, es súper importante el acceso de datos para mejorar los servicios públicos. Yo creo que el Estado, no sé si hace tanto uso eficiente de la información para planificar, lo mismo que la eficiencia industrial. En la ciencia, como les dije, el uso de datos abiertos da grandes beneficios eh, para, para la investigación y eh, las industrias tradicionales, como les dije ya, se pueden beneficiar del uso de datos. Ahora bien, lo que les voy a contar en el próximo video es qué regulaciones existen para poder eh, dar un marco legislativo a esto. Como les dije, las regulaciones de América Latina tienen más o menos 20 años, en muchos países se están revisando, Argentina tiene un proyecto de ley para actualizar la ley de protección de datos personales, otros países de América Latina están en el mismo proceso, así que eh, los invito a ver el próximo video para ver eh, cómo, cómo sigue esta historia y cuáles han sido los cambios regulados, regulatorios perdón, impuestos precisamente por eh, la Unión Europea, que ha sido, se, se ha tornado como el espacio de definiciones de nuevas regulaciones, no solamente de privacidad, sobre algunos otros temas también. Entonces... Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya parecido interesante.